Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde düzenlenen etkinlikte Gaziler ve Gazi yakınları ile bir araya geldi. Buluşma sonrasında Atatürk Kültür Sitesi'nde yer alan toplantı salonunda bir konuşma yapan Bakan Akar, vatan ve millet sevgisiyle gözünü kırpmadan şehit olan ve şehit olmak için yola koyulup Gazilik ünvanı ile şereflenen vatan evlatlarına minnetlerini dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görev ve sonlukları her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemize yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Artık terörü kaynağında yok etme stratejisi ile hareket ettiğimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor. Bu hainleri esrar getirmek için ne gerekiyorsa onları yaptı, yapmaya devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18.502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etsiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacaktır. Mücadelemiz en son terörist etsiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ve bunu yaparken artan bir şiddette, artan bir tempoda ve taarruzi bir ruhla faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı planladık, icra etmeye devam ediyoruz. Terörü bitirmekte, asil milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlarım, terörle mücadelemizin yanı sıra Kıbrıs dahil, Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hak, alakma ve faaliyetlerimizi korumak için de azim ve kararlılıkla karada, denizde, havada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Komşumuz Yunanistan'la aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğine samimiyetle inanıyoruz. Bunun için de büyük çaba sarf ediyoruz. Milli meselemiz Kıbrıs'ta da iki devletli egemen eşitliğe dayalı Bağımsız iki devletin artık tek çözüm yolu olduğu bilinmeli, herkes tarafından görülmeli. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur. Kahraman ordumuz yani sizler tüm bu faaliyetlerin yanı sıra medeniyetimizin ve tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk anlayışıyla dost ve kardeş ülkelerin de yanında yer almaktayız. Bu kapsamda Azerbaycan'da, Libya'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız bu dost ve kardeş ülkelerin barış, güven ve istihdam içerisinde yaşamasına katkıda bulunmaktır.